，慢着点啊！你是有有古董啊，是有什么呀？你拿出来我看看吧。啊，好的，好的，啊。这玩意儿还值值么样？这玩意儿，我看看。这什么东西啊？嗯那我打开了啊！这咋还咋的？嗯，咋还一吃就是熊？这这这这哎呦好！这玩意哎呦，哎呦！这玩意儿值钱！这你从哪里弄的？这是大米呀！啊！我种的我地啊，从地里刨出来啊！哎，没得，抓抓抓是几株，抓出来的。但这个东西，这个东西不老啊，这不不真呀、啊，这不是金银的啥、啊？我不懂这不是。呃，也不不是金的，行，真真真真不是金的，来来真能的不是？啊，你有有你有，这金的，有时候五十万我都能给你，我给你蹭一下行吗？你没事的，啊，你你啥时候的你？你看，这是这这这，里边都不是黄的了，嗯。这玩意儿是是真，白不是白的什么？这不是真的，真的我不就我不就要了吗？这玩意儿是是是假的吗？假的。哎呀，你真是！哈<笑>要不要？我没法要啊，说。嗯，这这这这这玩意儿是啥？我天，你你可别！但是这个是假的，我没法拿、啊。我我这玩意儿就不值值值值钱了啊！就这，就不值钱了，不值钱，它就是个合金的现代的东西。你看我是啥的？还不一定，就你自己一个人过。哎，不过过过，你看我这，嗯，你看，你看，你看，你看，你看，哎呀妈不，哎呀，你真是，不是，哎，你拿着，哎呦我，你拿着，不是我。这个就是就当什么就当给您买点东西，这个东西我也不能拿，买，因为它不真，我没法买。你这这这个这个，我就是给你的，我不能要，我也不能，我也不会坑你，我就是这么一个人，啊，我收到别的再说。你别别别别，不用不用说，你也不用出来了，你身体不方便，你把钱好好放好了啊。别出来了，我送送你，我送送你。我扶着你，我扶着你，我我，真是，哈我也是。别撸啊！我跟你说这个情况，呃，你你是不是想要他那个元宝啊？他那是假的，我哎，假的这个头几年被人家骗了，他的身体好好的时候，哦，呃，他上坡跑第一课，嗯，呃，一个一个外外地人过来、嗯，一个人外地人过来从他地，呃，弄出来个元宝，哦，呃，说说没有路费了，回来他再取这个取这个元宝，嗯，让他拿点路费，嗯，他。说说好了还好，多么好鉴定的，别人鉴定过。嗯。呃，这个他很
实在，兄弟别人花的，把这个，把他把他家里有点家，从亲戚朋友那借了点儿。哦。从那以后没一直没回来，不长时间跟我说出来了，人倒很好，但很可怜。收藏啊，收的是人情，藏的是故事，学习的是历史，欣赏的是文化。所以说啊，在收藏的路上，我们能遇到啊好多的事情，可能是。生当中一段非常值得回忆的事情。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事。好多家哦，那是那大家户，大户人家呢，这里有这些东西，小门小户的很难存下来。什么呀？行啊，行啊，六百就买的，铜质在这摆着呢啊，铜质在这摆着。对对，你就这个工艺品也了不得，它是铜质的。呃，工艺品不值钱，工艺品现在就了了了。这个制作法也也也也也也也值个钱儿呀。你你你你找日本？我知道，这这地主老财嘛。哎，地主老财打算盘。对。这口口上口上喊，那那那我的。这都现在的。不值钱、啊，那不要。这可说的好，你、嗯、这个要给多了，我才给你拿。这种新的还不要，就我要它干嘛？是吧？你可不卖，<笑>不卖就留着啊！不卖就留着。啊、不卖再放，再放还是放一把？哎，放再放一把。当孙子不是好，就值钱了。嗯、你把我那些东西在这儿，你给我多少钱吧？你你说多少万吧？那那个是多了八十万，我没给他。八十万，哎，就这八十万啊？这个都就这个，这这这这这，费钱的，哪费钱？这这这这找两个，咱们这这这,这新的，这新的，这新的，嗯啊，这什么？新的。哎，你放心，你你你收去吧，你你找着我这股东。哎、我机器工，机器料的，这新的，这个我不要，几十年撑死啊，二十年之内的东西。这种，嗯，二十。咱没跑这个，这个你不用叫啊，我一看一看，这绝对不是老祖传下来的，你放心。啊、这也是，这这也就那个，这玩意不，这全是机器工，不值钱。妈的，我没有了。嗯、<笑><笑>你给我六百，我给你。还还下去五十年、一百年都给你，还得值钱啊？那是啊，那咱等不了啊。<笑>弄得我挺激动啊，还以为今天算是抄上了，哎，也真是抄上了，<笑>哎，从八十万然后变成六百啊，啊，很戏剧化。如果说你要不是很懂的话，就很容易打眼。有句话叫做“火车不是推的，泰山不是垒的”，什么意思？说不管什么东西，不是一天能成的，术业有专攻，步步都是坑啊，一定要注意啊。我看看什么样的木头行也要，我看看，跟你去看看，木头行咱要。嗯、啊，没事，没事，没事，啊，放心。哦，那个是吧？哎，我我我我上去拿去了啊！啊，这这收个木耳，我这不要我上去拿吧，挑起来我怕摔了。这可不是。哎。在哪呢？啊？嗯。咱济南的，在市里了嘞。吃了三门，吃好几好几天，好几孩子，好几好几孩子都吃了。木头也也不是好木头，它这种啊，有紫檀的，有红花梨的，啊、嗯，好的，那种啊就得值一两千、啊。嗯，这个拿的话也就是五块钱，是<笑>，也就五块钱。本身咱小，就小时候本来这孩子上都用的。我知道，这就八十年代啊。
八九十年代吧，年份很浅呀，不是那种也到不了七十年代，就是就八十年代，文革往后这种，那种瘦的话也就是五分，多了也给不上了，不能多了，嗯，多了真给不上了，你觉得行的话我就拿来，一天，一天那那收不收不着，嗯，可能在涨着，可能涨着。你说你没这么个价，倒不贪吃，倒不了啊，没这么个价，<笑>别的也没有了是吧？没有了，不行，倒着价我才说这价，又不倒价我就不说了。嗯，分钱不行，都有困难的时候。好说说说，你说现在最低生活是蛮不嗯，很多生活没有了。是，好说，别别难过了。阳光洒在脸上，他又说起他家乡，有太多人被生活扼杀了理想，他们步履蹒跚，跌跌撞撞，虽然心底。藏着悲伤，大爷，你太不容易了，我也没有多少，你拿这些吧，你拿着吧，我真的挺挺什么，你一说我心里真的，那个不一样，他走了，大哥，路上慢着，好嘞好嘞，再见，大爷。谢谢。好的，好的，多谢大家，再见，好的，好的，多谢大家，再见，好的，好的，多谢大家，再见，好的，好的，多谢大家，再见，好的，好的，多谢大家，再见，好的，好的，多谢大家，再见，好的，好的
横聊的角度啊，咱收东西啊，咱一码是一码。哎，我很相信你。嗯，我不会跟你联系的。是是是是,是，那行大哥，那我就拿着了哈。行行好好，拿着了。还有一个事啊，就是你给我的，嗯，我有可能我收藏着一个，嗯嗯，我收藏着的话，那比如说你赚钱了，你想买回去，啊，可能我再卖给你。但是如果这个东西我卖了，你又不能再找我了，咱就说好了。嗯、行行行，没事是吧？没事，咱这个钱啊，钱货两清，钱货两清，咱出门咱不找，有毛病算我的。对对对对，啊，如果说行，我卖高了，你也别找我。对对对对，行吧？对行，行的大哥，咱俩走了。好好，好了好了。再见哈，好的好，回来大哥，好的。啊，有些时候收藏真是个缘分啊，这是我今年以来啊最激动的一次了。像这么精美的观音，也只有在大的拍卖会上才能见到。有时候真的是保佑有缘人啊，整整一年啊没有收到，就说这么精美的观音的瓷器了，也是非常激动，因为这是光绪的一个正观啊，也就是说啊，真正的那种啊一级观的观音啊。那上边呢是寿桃，还有团寿纹，还有蝙蝠啊，寓意五个蝙蝠，五福盆寿啊，就长长久久。那么这个器型呢，就是一个扎斗啊，那精美程度就不言而喻了。哎呀，是非常激动啊！遇到这样的东西，一定不要含糊啊，因为你一含糊，可能你就失去啊这样的机会了。哎，看一下啊，还挺有年份啊，一眼明白哈、啊，现在这房子应该就是啊。民国，民国后期啊，民国左右的房子，这还是个明代为主。就放在这吧，咱不给动了。<笑>说明这边还是有有点有点物件。后边那老家事儿，咱咱这家本来用的家事儿，我不用呀，本来说。不抽烟吗？不抽。什么时候戒的？<笑>老长时间，好几年了，<笑>好几年了，我就知道像你这种年纪的，肯定抽烟。呃，年纪大点了，二女就不让抽了，是吧？啊，对。年轻人不不抽。<笑>还有历史了，<笑>你平常还骑这个？啊？你骑这个吗？有点过不了了，这腰疼了。哦，再早骑这个还啊，骑、啊、不了了。厉害，这个我都骑不了，俺不会骑这个东西。大爷的小院，这白菜是不是冻了呀？啊，白菜是不是冻了？回了，不冻了，没摘成。哦，摘的都回了。哦。<笑>你说的哪个哪？你说的哪个老老老？老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老清代民国左右哦，哎，哈哈，可惜坏了，碰坏了，他们碰坏了，他们给外来的，拿着外在那个在问外外他拿着，一砸，嗯，他就碰见了，这之前啊，可惜他碰了，他碰砸去了给，对，哈哈，嗯，碰到外的，他在地里干活，敲着外的，他拿着拿着敲一下。那就调节了，哎，那就，嗯，那就这样就不值钱了。反<笑>正值多少钱啊？反正反正给你一百块钱，一<笑>百块钱。哎，那等再说吧。行啊，行，<笑>嗯，那这我再给你放着。啊，这没事没事。嗯啊，别的没有是吧？别的没有。啊，<笑>那行，那那那那那行吧，大爷。啊，哎，你转转。不做了啊！我们再出去逛逛去。啊，麻烦你了啊！没事没事没事。有些时候就是这样啊，这个大爷聊了一会儿吧，说家里有古董，我让过去，然后看一下。其实那把壶的话，碰上那样了，就是，呃，一般就值几十块钱啊。嗯，那把壶下乡收的都没人收，没人要。这是想收他这东西，就当说救济救济，也不是说救济，也不是说怎么着吧，就是说
啊，就是一种天然的啊，对一种老人的这种感觉吧，就是我能收啊，我就但凡能收，我就给他收了。结果我看了一圈，没实在没有任何一个古董啊啊！但是我一看，就这一把壶还好，结果呢，人家大爷也没有卖的意思啊，他的尊重就是说，这个大爷的这种啊。啊，意愿啊，所以就这样吧啊，我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事。嗯、这椅子还是清代的。你是花子，龙门的。你这个你想卖多少钱呢？那个大娘，最多的你给多少钱啊？我不好说啊，这个东西挺好，这是这谁的呀？我的。哦，我那时候的家吧。哦，就这一个吗？别的还有吗？那时候那破石就的木有了。哦，就刚剩个这个吗？哎，刚剩个那个盒。那你想要多少钱呢？哈哈，大娘。这些吧。这些五百。啊、哦，他们给我出到这个价了，我不舍得卖。哦。这是你转过来了。啊，是啊。<笑><笑>嗯、啊。我这样哈。我一看一下这是什么木头哈，啊，光这个雕工啊，我就能给你，嗯、呃，我一看一看这主要是什么木头，别到时候那什么，我给你一个合理的价格，我拿这边稍微一瞅哈，你看你看还多好啊，我这个银色是啊，嗯，黄花梨，金色的，真是漂亮。这一块都是金丝楠，这个骨都是黄花梨，里面底下都是黄花梨。大娘，你以前是大户人家吗？嗯，大户人家。<笑>这个我这样哈，我跟你说一下哈，咱聊俩聊一下。<笑>这个东西我能跟你，我这么说哈，嗯。你这个东西卖了，就是您的那个孩子家里没意见吧？没意见，没意见啊！我可说了算，你说了算。嗯，嗯，将心比心，就是我出我出的钱超过我，是不是就能给我？哦，是这么回事吧？是，给你，给我是吧？那时候为什么没没卖呢？俺看着俺这个银饰是个宝贝，俺俺没舍得卖。哦，我等着他们好一会没来了。哦，这不你来了。我卖给你吧，然后家里没意见、哦、是吧？嗯，没意见啊，是不是也没钱？是，嗯，我能给你两万。哦，你那个，你给我一万，<笑>你给我多了五万，不要。不，不是。就还值两万块钱，是。哎，我拿去我可能能卖，多卖好几天。我就那个，我不得我留着，我得赚点钱，是吧？我跑挺远。啊，我谢谢你，你可爱这个老人。哎呀，我就是这样，我也是喜欢。啊，这个东西如果说就是到时候，你要再想要，啊，你给我那些钱，我还能再给你。哎呀，我只是卖了，我就不要了。哦，那行，那我拿着。我，你稍等一下，我去给你拿钱哈。我身上钱不够啊，我也给你拿钱。稍等一下。我谢谢你了。哎，你稍等一下啊，咱一点一点的点啊，这钱不少。哎，这是一千，这兜里，这兜里这还一兜呢。哎。你先装起来，你先装兜里。我放这啊，你放这。啊，我放这。你到时候好好拿着哈。好
好好拿着这钱，我再攒点。对对对。俺老婆去嘞。嗯。点了，点了半天没办法，咱就慢慢的来。行，我给你放桌子哈。等我桌子哈。嗯。你是个好媳妇。真是。那这个我就拿走了。啊。走了哈，大家。啊，走吧。慢点。哎呀。走了哈，大家。啊。走吧。这个厉害。晚清民国时期的油画龙的主题。这老太太以前。家里绝对是个大户，这都是所有的这上面啊，之前我收到过的，这上面全是这种做花礼的，用得起这个的，这人家啊，非同寻常啊，就是，就一眼我就看上去，收藏的是人情，收藏的是文化，收藏的是人间百态，看看能不能要，要你就要。嗯、这你从哪里弄的？自己家的，都自己家的、嗯。看看这是什么东西，好包的这么好啊！上<笑>午你三四千块钱儿，你觉得合适吗？那那不合适啊。那一般的话，基本上就这个价呀、啊。我们很多人都做了，我都没准备卖。你你说你要是什么价？我的话也就是说，就我说的，四千多块钱左右。你要要就六千八、四千六，看你们的。还有整有零的，六千六六千八，好听是吧？<笑>哎，这样吧，嗯、呃，诚心啊，我们从北方来的，老远了啊，跑到这里来啊，这高速费就得好几千的，让我给六千块钱行不行？也差不多这个价了，行吧？行，六千块钱呢，那那我就我我就拿着了，别的还有吗？家里没有了，没有了。行，那我包一包，我给你拿钱了。六千哈，好行是吧？嗯。包这个我也不知道多少钱，但是我已经坑了东西。没有，我基本上就这个价了。哈哈哈哈哈。因为这个东西我没我我搞不清楚。啊。你像有的他们不懂的。那这东西肯定是不给你价，是不是啊？是是是。<笑>那行，那俺走了去。好。这种在这种啊，五民风啊，富庶之地啊，像这种啊，百年的巷弄里面啊，有时候下来逛逛，真的有意外的收获啊，非常非常的啊，<笑>一眼就相中这个了。宣德路不说哈、啊。看见吗？底下还刻着字儿呢。宣德路底下还有字儿啊！您知道这个铜器代铭文啊，不得了的这种东西，也是非常喜欢。傻开门啊！啊、呃，以后我会专门做一期啊，就关于铜器啊、间谍的啊一些知识。什么叫傻开门？就一眼开门的坑。底足啊，底足磨损啊，非常自然啊，阔啊，非常正，有力度啊。再一个里边的这种包浆啊，是啊上百年来形成的，不是说三天两天就能做出来的。再一个呢，还有这个印泥盒啊，啊清中早期的一个啊草花龙的一个印泥盒，青花的，非常的完整。关键是啊，你看啊，这里边这个印泥啊，这印泥啊是老印泥，老印泥啊都是一些天然的成分，你闻起来是有一种芳香味的，绝无刺激啊。新的啊，它有的冒充会加上一些新的印泥盒啊。有的就是非常刺激，你这个老的一般是芳香味或者干脆没有味道，啊，历经百年啊，还是能用。你再下去几百年，这个印泥还能，这就是我们古人的智慧。非常的高兴今天，<笑>我收藏小哥喜欢收藏，写个收藏背后的故事。